，那些画面历历在目。三教楼下，学校操场，西西，我真的好想你，你呢？我当然也会想，想你怎么这么不要脸啊？为什么约在这儿？什么条件？两百万，不过分吗？思辰，我喜欢你，喜欢你二十年了。对不起啊，给你造成了困扰。没有。谢谢电话。嗯。喂，尹思辰，你快点去救顾西西吧，西西可能出事儿了。我车抛锚了。所以说。你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索两百万。顾西西，你是想让我把照片发出去吗？想发就去发呀、啊。到底发了什么？哎，你你你还给我！录音了。没有。顾西西，你把录音笔给我。学长，你来了。不好意思啊，让你久等了。没有。两位慢用。这次来还是想谢谢你。谢我？我妈妈店铺的事情。这次我没帮上什么忙。月租减半，然后押金还全免，这已经帮了天大的忙了。呃，不是我。不是你，啊，我昨天才从林小姐那边得知你的情况。当我找到房东的时候，他已经把商户给卖了，卖掉了。对。哦，呃，那可能是我误会了，但还是谢谢学长关心我。我是你学长吗？<笑>那地方又老又破，谁会买啊？还减免房租做慈善吗？等等，不会是李思辰？这是我应该做的。不，不像是接受报答，不过是件小事，也不太好。不客气，也不太好。你怎么过来了？奶奶说让我照顾好你，给你熬了汤。好，放这就好了。嗯嗯。还有事吗？嗯。还有什么事吗？嗯，没有。没了。嗯，没了。那我走了。你就没有什么要跟我说的吗？说什么？汇报一下你今天的行踪，都见了什么人？嗯，七点起床，然后洗漱、吃早饭。跑步之后，嗯，嗯，整理了稿子，中午吃了饭，下午差不多就这些吧。就这些？你难道就没有遇到一些让你感到好奇，或者说百思不得其解的事情吗？没有啊。你手机是不是欠费了？能接到电话吗？能接到啊。那你今天和你妈妈打电话了吗
打了。他说什么了？就问我吃了什么，冷不冷，一些。哎，这你要问啊？出去吧。有件事特别特别奇怪，嗯，这个事呢，就是有一个冤大头老板买下了我妈妈的店铺。冤大头老板？哦，很冤吗？超级冤！该不会是你吧？你懂什么？我只是觉得那条街位置不错，现在地铁、商铺都在建，未来造成一条商业街应该也不错。怎么，你妈妈店也在那儿吗？原来你今天跟我说这些乱七八糟的事情，是在暗示我这个呀？谢谢你啦，尹老板。就这些。嗯。我要快到。行。你不得用行动表示表示吗？喂。要不要我念书给你听？我还有些事情没忙完，忙完我就回去。那我不打扰了。哦，对了。房租退回来的钱，我就擅自做主给奶奶买了一套 VR 设备。你负责陪她玩吗？嗯，我陪她玩，放心吧，一定让她玩的开心。好，谢谢了。顾惜惜啊，顾惜惜，贪财欺骗，善良天真，到底哪个才是真正的你？啊！还疼不疼啊？你自己试一下呢。是我对不起你，要不这样，我给你读一个月的书作为赔礼，行不行？一个月不够。起码两个月，行，成交。两个月就两个月。那谁让你大半夜不睡，杵在我面前，哥哥鬼似的？我还以为，以为我什么？以为我对你图谋不轨？哎，你自己说的，我可没说。顾西西哪儿来对自己这么大的自信？啊？疼！不许人身攻击我。谁人身攻击了？受伤的人是我。你干嘛去？换一个少爷。让宋妈送上来，你继续过夫。你个大老爷们那么怕疼。你又在那嘀嘀咕咕什么呢？就知道唧唧歪歪，唧唧歪歪，唧唧歪歪。学长，西西，你怎么来了？嗯，之前你不是说让我帮忙设计工装的设计图吗？我设计了三套，拿来给你看一看。啊，请坐，坐。哦，谢谢学长
，因为不知道你喜欢哪一种，我就设计了三种，你看一下。我看一下，我都要了。都要了，学长，我知道你是想帮我，但是我不用的。我向你误会了，是因为这三款设计都很好，我实在是难以取舍。哦，对了，最近你不是说想要开店吗？我之前是有这个考虑的，但是我想了一下，我现在的资金还不太充足，而且也没有专业的团队帮我运营。最近我们公司有一个扶持计划，针对那些有创意性的店主，我们提供资金，你们提供创意性产品，我觉得很适合你，不知道你有没有兴趣加入进来？学长，我觉得你们这个计划特别好啊。好像是为我量身定做的一样，那我马上帮你报名。哎、啊嗯，谢谢学长，暂时先不考虑了吧。啊，这样，好行，那等你想好的时候，随时告诉我。放心吧，学长，我一定会认真仔细的好好考虑。那既然设计图送到了，我就不打扰你工作了，先走了。好。喂，谢谢。有事吗？最近有时间吗？我们见一面吧。电话里说吧。还是见面说吧。今天下午五点，我把地址发给你，不见不散。赵泽刚，我。顾西西。哎呀，你干嘛走路都没声音，吓死我！是你做贼心虚吧？我过来挑个领带。嗯。如果是件女生的话，你手里这个衬衫跟蓝色领带更配。友情提示。这条。嗯。去了。哟，原来是去见女生啊？跟我有什么关系？怎么想到约在这里吃饭？你现在可是已婚男士。要是让别人看到我们两个单独吃饭，会给你招惹一些不必要的麻烦。这家餐厅呢，相对比较隐秘，所以我就约到这儿了。点单吧。嗯。新婚生活怎么样？还不错。你呢？公司怎么样了？前期的筹备工作已经都做完了，装修也差不多了。过几天就办乔迁礼，等到和投资人签完合同，就可以正式开业了。到开业那天，你可一定得来。一定。哦，对了，我呢准备要给你做一个专访，你知道的，你的第一份独家，可是很多媒体都想抢占的，所以必须要留给我。这个我可以答应你，不过得公事公办，我可不会因为你是我朋友，就任凭你添油加醋。我你还信不过啊？我可不是市面上那些娱乐小报，我干的可是时尚工作室。给你看一下采访专栏。思辰，嗯，如果，如果那天，那天陪你去 Alex 酒会的人是我，一切的结果会不一样吗？世界上哪有那么多如果？真有那么多如果可以后悔的话，也就没有什么缘分可言了。你看有什么喜欢吃的？嗯，我我觉得这个。哦，那行，我来这个。西西，你来了。找我有什么事吗？我这次是请你原谅我，我错了，希望你给我一个机会解释。那你说说看啊，你哪儿错了？我知道我之前做的事情伤透了你的心，我现在是十分后悔。当初跟你分手的时候。
真是我逼不得已。我是真的很爱你，可当时我只是一个小职员，没车没房，我不想拖累你。那现在你有车有房了？你可以继续对我，毕竟之前都是我犯的错。你对我有怨气，我可以理解。你知道吗？每天我睡觉的时候，都会想起我们曾经的日子，那些画面历历在目。三教楼下。学校操场，西西，我真的好想你，你呢？我当然也会想，想你怎么这么不要脸啊？西西，我知道这不是你的真实想法，你看你这些日子都瘦了，对我是瘦了，而且我瘦呢，确实呢也是因为尹思辰。因为他实在是太优秀了，我跟这样子的人站在一起，我我特别有压力，你知道吗？你看尹思辰，他精致的五官，如刀刻般俊朗的侧脸，他简直就是大师级雕塑的最佳范本。更不要说他的身材，连模特看了都会自惭形秽。你有没有听说过他的名号？行走的少女梦。在我见到他本人之后，我才发现这个称号简直对他就是莫大的侮辱。他何止是少女的梦啊！她简直就是所有活着的女性生物的梦，你说嫁给这么优秀的人，我能不受吗？西西，我知道你不是这么肤浅的人，你说这些话都是在故意气我。你说的对，我确实不是这么肤浅的人。那我们再来聊一聊尹思成的才华与实力啊。你看，他坐拥歪梦，背靠影视集团，但这些对于他来说只是基本的配置而已。他还每天坚持看书，坚持锻炼，精通各国的语言。我知道尹思成很成功，但他有时间陪你吗？他能给你想要的幸福吗？其实啊，我在遇到尹思成之前，我一直都觉得偶像剧简直好狗血啊。但和他生活在一起之后，我才发现，原来偶像剧已经很克制了。清晨，他会用一个深情的吻把我叫醒，然后公主抱把我带到餐厅。我先去趟洗手间。我第一口食物是他亲手做的蛋糕。在他上班前，他会不停的给我吻，直到司机催了无数遍之后，他才恋恋不舍的跟我分开。每晚我们都会相拥入睡。现在你知道了吧？既然知道了，就不要再来找我了，弄得大家都非常的难堪。谢谢，谢谢。泽刚竟然要找你复合，嗯，这什么操作啊？简直就是渣中之渣！要不是你当初铁了心跟他在一块儿，我早就骂他个九曲十八弯了。不过他到底为什么要现在找你复合呢？难道是男人的嫉妒心？那敢跟尹思成抢女人，勇气可嘉呀！他没有这个胆量，那他在打什么算盘？嗨。约我见面，然后留下我们见面的证据勒索我。我现在是尹太太啊，你早就知道了，也不是早就知道了。跟他吃饭的时候，他跟我说要复合的时候，我才知道。而且他约我的那家咖啡厅吃饭的那个位置，正好是可以完整的被外面看到的位置。那他现在不就有了你们私下见面的证据了吗？嗯。不慌，说到这一点，我还要感谢一下尹思成，因为呢，现在每天晚上都有帮他录书的习惯，随身都会带着录音笔，所以说一切都被我录下来了。你可真是个小机灵鬼！我今天我听听，别别闹了，真没有什么。嗯，郭西西，我觉得我们还是有必要再见一面。谁啊？怎么了？赶紧回来，继续找你。我马上回来。老板，请问你有什么急事？在家要叫老公。你不是说你有急事吗？我要睡觉。
睡觉算什么急事啊？不要用你的标准去看待别人。我记得这句话是你说的。同样，你也不知道，一个良好的睡眠对于严重失眠的人来说是多么的重要。好的。地球是圆的，就像个橙子。沃尔苏拉再也无可奈何。如果你非发疯不可，就一个人疯好。这张你已经讲过了，你应该从第二章第三段开始。反正我念两句就睡了，有什么区别吗？这是你的工作，你要认真对待。好的，何塞尔·卡迪奥·布恩迪亚无法相信妻子竟会如此意志坚决。他试图用自己的幻梦去诱惑他，许诺带他去一个神奇的世界，在那里只需要往田里撒一点魔水，就能让作物按照自己的愿望结实。看我干嘛呀？你今天有心事吗？没有啊。作为我尹思辰的太太，什么时候有资格私下里见别的男人？私下里，尹思辰，你跟踪我？我才懒得跟踪你，只是碰巧碰见了而已。那，你有没有听见我们聊什么呀？我那么闲吗？不过你们说了什么？没有，没有，没有，没有，什么都没有。不过，你这么气势汹汹的找我是质问这件事，你吃醋了？我吃醋了？顾西西，我只是想提醒你，你不仅要在外扮演好我尹思辰太太这个角色，在内。你也要相信、接受这个事实，不然我觉得你恐怕无法胜任这份工作。连我的脑子你都要管？我才懒得管你的猪脑子，我只是想提醒你，违约金。你，你怎么又提钱呢，尹思成？你真是个没有同理心的混蛋！我从来不要求任何人对我有同理心，同样的，我也不会对任何人有这样的东西。今晚我去书房。你好好反省一下。啊！你个混蛋！尹思辰，你就是个没有同理心的混蛋。我让张姐给你丢掉了，可是我很喜欢他们。不行，我得让张姐给我找回来。原来这些东西是张姐给你找回来的，好吧，那我明天就辞掉他。可是他不是故意的。子晨，你要给我记住，喜欢只是一种无用的情绪，它只会影响你的判断，影响你的前程。从今天开始，你只需要做到最好就行了。为什么？因为你是尹思辰，你现在的目标就是要赢得所有。你只要做好自己就行，那些同情、喜欢的东西，就让它跑掉吧。<笑>是新的发行本，发售日期定在了十七号。快看漫画那边，还是想让你来做签售。不过我招光临回绝了。你
念西大师的担心吧，马上就要发售，也不知道他这次会不会开签售会。我真的好想好想见念西大师一面。你告诉他们，我会参加这次签售。好。哦，对了，帮我准备一个面具。知道了。奶奶早，思辰，你说你，啊，才结婚几天呀、啊，你又跑去书房睡了，你怎么不考虑考虑人家西西呢？这个孩子真是。这什么？我把书录下来了，到时候睡不着可以听。我已经原谅你昨天。嗯，奶奶吃饱了。哎，走了，拜拜。哎，对。奶奶，我也先走了。哎，这，啊、这，老太太，哎，他们小两口是不是闹别扭了？我看尹先生昨天在书房里睡了一夜。苏妈，你今天去找个锁匠回来，家里的门没有锁坏的呀。不是开锁，是上锁。今天上午八点，你跟公司的董事会有一场慈善篮球赛，要在那里讨论下一季的公司营销走向。中午的十二点，你跟金森的张金兰有一个午餐会。晚上的七点，你要去冉希薇小姐的新公司。我让你查的是呢。赵泽刚的资料，他最近经济状态好像不太好，欠了不少钱。看来他还会有别的动作。你说顾西西会不会太蠢，再被赵泽刚骗？顾小姐就是蠢，也没有你想的那么蠢。我已经安排好了。每天都有人二十四小时保护顾小姐，盯着赵泽刚，你不用担心了。谁担心他了？我就是怕他智商忽高忽低的，给我惹麻烦。哦，还工不工作了？真香。库存还有一千多卷，销量还挺好的呢，这次新品。西西。今晚想约你见个面。赵泽刚，这个死渣男，他有脸约你？他要干嘛？现在约我，讹钱的呗。走。哎呀，干嘛呀？报警去！我要把这个渣男诈骗犯送进监狱。气死我了！我们现在报警，我们有证据吗？嗯。那怎么办？我觉得得去见他一面，不然这事就没完没了了。我得把这事解决了吧。嗯，小雅，嗯，以防万一的话，到时候我去见他，你就把车开到离那个地方一公里的地方，你停下，然后一有什么危险，你就赶紧过来救我。啊，嗯，西薇，思辰，你来啦。乔迁大吉，谢了。正好这阵儿呢，宾客都已经走完了，公司也没人。我带你去转转。好。为什么约在这儿？这里人少，你也不想再被拍了。说吧，什么条件？两百万，不过分吗？只要你给我两百万，我就不会把你的照片发出去。你可以继续做你的尹夫人，也不会给尹思辰惹来麻烦。既然和你一起看世界的愿望实现不了，那我就努力追上你的脚步吧。那你要更加努力了。那我就努力追上你好了。这幅画你还留着？当然会留着了。这幅画可是你送给我的第一个礼物，我怎么可能不留着呢？我可是一个很念旧的人呢。那时候我们多大？五岁？还是？你要是这么一说，我们都认识二十年了。假如我们都能活到一百岁的话，那我们相当于过了人生的五分之一了。所以剩下的五分之四，要更加的好好珍惜。是啊，思辰，嗯，有一些话，我一直都想跟你说。在此之前。我从来没有后悔过我人生的任何一件事情。
但这次我后悔了，我后悔我为什么没有陪你去 Alex 的宴会。如果那天陪你去 Alex 宴会的人是我，会不会一切就不一样了？思辰，我喜欢你，喜欢你二十年。没关系，终于说出来了，好受多了。这些话呢，憋在我心里，真的憋了太久太久了。但是从看到你的那一刻起，我还是没有忍住。对不起啊，给你造成了困扰。没有。接下电话。嗯。喂，尹思辰，你快点去救顾西西吧，西西可能出事儿了，我车抛锚了。所以说，你昨天把我约到那里，还特意照了照片，就是为了想要找我勒索两百万。不然呢？你不会真的自作多情的以为我还对你余情未了吗？是你自作多情。你不答应，顾西西，你是想让我把照片发出去吗？随便你，想发就去发呀。我先走了。到底放了什么？哎、你你你还给我！录音了。没有。顾西西，你把录音笔给我。顾西西，最后一次机会，录音笔给不给？胆子也太大了，还敢去见他？嗯，他手上有对你不利的照片，他要发出去怎么办？你说你是勇敢，还是傻？对不起啊，不过我真没有想到他真的会动手。人心还是很险恶的，不过你还不算太笨，还知道陆莹留下证据，让林小雅过去接你。要不是他半路上车突然坏了，这个计划还不错。我还是太笨了，不笨的话，当初怎么会喜欢上他呀？感情上确实不怎么聪明，你应该庆幸及时和他分手。嗯，以后不要随意付出自己的感情。我也不想呀。但是感情这种东西，你没法控制啊！喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。越喜欢，越容易失去
，不喜欢，就不会尝试到失去的痛苦。你没有谈过恋爱吧？谁说没有？<咳>那你来说一说谈恋爱是什么感觉啊？恋爱。恋爱就是当你靠近一个人的时候，你的大脑某些区域会变得异常活跃，肾上腺素大量的分泌，你会心跳加速，手心出汗，脸上，你的脸上。照理论来说，人呢，只要和异性靠近，因为人在和异性有着近距离接触的时候，大脑都会分泌多巴胺，这是一种本能，和恋爱无关。还有啊，你说什么不喜欢就不失去这套理论，根本就不成立。所以没有谈过恋爱呢，还是要多请教请教我。坠落。